হ্যালো ভিউয়ার্স লেটস হাইলাইটসের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ভিক্টোরিয়ান যুগের অন্যতম কবি ও লেখক রবার্ট ব্রাউনিং এর অন্যতম সুন্দর ও একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা মাই লাস্ট ডাচেস আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মাই লাস্ট ডাচেস শুরুতে আমরা লেখক পরিচিতি সম্পর্কে জেনে নিই রবার্ট ব্রাউনিং 1812 সালের মে মাসের 7 তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তার জন্মস্থান লন্ডনের নিকটবর্তী স্যাম্বারওয়েলে তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব কমই গ্রহণ করেছিলেন তিনি ব্রাউনিং এর ছিল বেশ বড় একটি পারিবারিক লাইব্রেরি তিনি সেখানে লেখাপড়া করতে পছন্দ করতেন ছোট কাহিনী জীবনী গ্রন্থ ইতিহাস পাঠ ছবি অঙ্কন গান এসবের প্রতি তার ছিল অগাধ আগ্রহ তিনি বিশেষ করে ফার্সি বিশি শেলিদ জীবন দর্শন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং ছোটবেলা থেকেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন তিনি মাত্র 17 বছর বয়স থেকেই কাব্য রচনাকে নিজের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন কবি রবার্ট ব্রাউনিং বেশ ভ্রমণ প্রিয় ছিলেন তিনি 1838 সালে ইতালির ভেনিস শহরে ভ্রমণে যান সেখানে গিয়ে 1844 সালে ইতালি থাকার সময় এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং নামের এক মহিলা কবির সাথে তার পরিচিত হয় তার লেখা কবিতাগুলো তাকে মুগ্ধ করে তিনি তার ফ্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকেন এরপর তাদের ফ্রেম হয়ে যায় পারিবারিকভাবে তাদের সম্পর্ক মেনে না নেয় আঠারোশো সালে তারা ফালিয়ে বিয়ে করেছেন এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন এরপর তাদের বিয়ের তিন বছর পর আঠারোশো সালে তাদের একটি পুত্র সন্তান রবার্ট ব্যারেট ব্রাউনিং জন্ম নেন কবি রবার্ট ব্রাউনিং স্ত্রীকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন তাদের ভালোবাসা ছিল সমানে সমান তারা উভয় পরস্পর নিয়ে কবিতা লিখতেন ব্রাউনিং এর বিভিন্ন কবিতায় তার ভালোবাসার ছোঁয়া পাওয়া যায় আবার এলিজাবেথের বিভিন্ন কবিতায়ও ব্রাউনিং এর কথা ফুটে ওঠে যেমন হাউ ডু আই লাভ দি কবিতায় এলিজাবেথের ব্রাউনিং এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পাওয়া যায় কিন্তু অনেক দিন অসুস্থ থাকার পর আঠারোশো সালে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং মৃত্যুবরণ করেন তখন ব্রাউনিং রবার্ট ব্রাউনিং তখন ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন স্ত্রীর মৃত্যু তার কাব্য সাধনার মাঝে নতুন ধার উন্মোচন করেছে কারণ বিরহকে বলা হয় কাব্যের প্রাণ পতিত আছে বিরহ ব্যতীত কবি হওয়া যায় না যা হোক এরপর তিনি আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এই জনপ্রিয় কবি আঠারোশো সালের ডিসেম্বর মাসের বারো তারিখে সেই ইতালির ভ্যানিস শহরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাকে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেইতে কবরস্থ করা হয়েছে চলে আসছি মূল কবিতায় মাই লাস্ট ডাচেস যার অর্থ হচ্ছে আমার শেষ সম্রাঙ্গী রবার্ট ব্রাউনিং এর মাই লাস্ট ডাচেস কবিতাটি সর্বপ্রথম আঠারোশো সালের ড্রামাটিক লিরিক হিসেবে বেলস অ্যান্ড ফোমে গ্রানেন্স থ্রি এর সাথে প্রকাশিত হয়েছে মনে রাখতে হবে বেলস অ্যান্ড ফোনে গ্রানেন্স থ্রি এর সাথে প্রকাশিত হয়েছিল পরবর্তীতে ড্রামাটিক রোম্যান্স এর সাথে আঠারোশো সালে এটি প্রকাশিত হয় উক্ত কবিতাটি ইতালি একটি রাজ্য ফেরারা এর ডিউক এর দ্বিতীয় বিয়েকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আমাদের মনে রাখতে হবে উক্ত কবিতাটি ইতালির একটি রাজ্য ফেরারা এর ডিউক ডিউকের দ্বিতীয় বিয়েকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে উক্ত কবিতায় তৎকালীন যৌতুক চর্চা ডিউকদের অহেতুক অহমিকা ও অহংকার নিষ্ঠুরতা এবং কঠোরতার প্রকাশ পায় এখানে এসব ডিউকদের প্রতিনিধি হিসেবে কবি ফারা রাজ্যের ডিউকেই মূলত বেছে নিয়েছেন কবিতাটি দেখা যায় পাশের এক রাজ্য থেকে একজন রাজকন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে একজন ঘটক এসেছেন ডিউকের কাছে ডিউক তার সাথেই কথা বলেন পুরো কবিতায় যদিও ঘটকের কোনো বক্তব্য দেখা যায় না তবে ডিউকের কথা থেকেই তার উপস্থিতি বোঝা যায় যেমন কবিতাটি শুরু করতে তিনি বলেন দেয়ালের দিকে চেয়ে দেখুন চিত্রটি আছে আমার শেষ সম্রাঙ্গী তার মানে হচ্ছে তিনি ডিউক ওই ঘটককে ইঙ্গিত করে বলতেছেন যে দেয়ালের দিকে তাকাও এ ছিল আমার শেষ সম্রাঙ্গী অর্থাৎ আমার শেষ স্ত্রী 
তার মানে এটি একটি ড্রামাটিক মনোলগ মনে রাখতে হবে কবিতাটি একটি ড্রামাটিক মনোলগ কবিতাটিতে দেখা যায় ডিউক তার বিগত ডাচেস এর বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি ঘটককে ডাচেস এর একটি চিত্রকর্ম দেখান যা তিনি যাজক ফ্যান্ডলফকে দিয়ে চিত্রিত করেছেন ওই চিত্রিত অঙ্কনটি কিন্তু তিনি অঙ্কন করেছেন যাজক ফ্যান্ডলফকে দিয়ে তিনি এই চিত্রকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য একজন যাজককে দায়িত্ব দেন কারণ তিনি সন্দেহ করতেন অন্য কেউ হলে ডাচেসের সাথে ফ্রেমের সম্পর্ক করতে পারে এখানে ডিউকের হীনমন্যতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ তিনি এই চিত্রটি আঁকার জন্য অন্য কোনো অঙ্কন শিল্পীকে না ডেকে একজন যাজককে ডেকেছেন কারণ তিনি জানেন যার স্ত্রী অনেক সুন্দর ছিল তার হাসিটি অমায়িক ছিল যা দেখে হয়তো কোনো চিত্রশিল্পী তার ফ্রেমে পড়ে যেতে পারে যার কারণে তিনি যাজককে এই দায়িত্ব দিয়েছেন দ্যাট মিন এই কবিতায় তৎকালীন আমলের ডিউকদের হীনমন্যতা প্রকাশ পেয়েছে এরপর ডিউক বলেন যে ডাচেস যেন এখনো জীবিত আছে তার চেহারা এখনো সেই হাসি রয়েছে সেই লালা আভা লেগে আছে যা আগেও ছিল তিনি বলেন যে হয়তো ফেলডফ ডাচেসকে তার রুফের প্রশংসা করে থাকবে যার জন্য একটি লাজুক ভাব তার মাঝে দেখা যায় আর ফ্যান্ডলফ তা চিত্রকর্ণ যোগ করেন কিন্তু ডিউক এমনটি মোটেও পছন্দ করতেন না অর্থাৎ যাজক যখন ডিউকের স্ত্রীর ফটো অঙ্কন করতেছেন তখন ডিউক ভাবতেছেন হয়তো যাজক তার রূপের প্রশংসা করায় ডিউকের স্ত্রী তখন মুচকি হেসেছেন আর তা দেখেই যাজক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেই রকম ফটো অঙ্কন করেছেন যাতে সে হাসিটি এখনও বিরাজমান তিনি ঘটককে বলেন যে ডাচেস আসলে এমনই ছিল সবার সাথে তিনি স্বাভাবিক হাসি খুশি আচরণ করতেন তাকে যদি নশ বছরের ফুরো রাজ ঐতিহ্যপূর্ণ কোনো উপহার দেওয়া হতো আর কেউ যদি সামান্য সেরি গাছের ডালও তাকে উপহার দিত তবে ডাচে একই রকম খুশি হতেন অর্থাৎ যদি নশ বছরের পুরনো কোনো বস্তু ধামি বস্তু ডাচেসকে কেউ গিফট করত তিনি যেরকম খুশি হতেন আবার সাধারণভাবে কেউ যদি কোনো একটি সেরি গাছের ডালও তাকে গিফট করতেন তখন তিনি সেম খুশি হতেন কোনো পার্থক্য থাকতো না কিন্তু তা কেন হবে ডিউক তাকে অনেকবার এই বিষয়ে সমাধান করেছেন যে তিনি সাবধান করেছেন যে তার থেকে নিচু লোকদের সাথে নিচু আচরণ করতে হবে কিন্তু তাতে ডাচেস নিজের পক্ষে যুক্তি দেখা দেন তিনি সবসময় সবার ক্ষেত্রে সমান ছিলেন এই কারণে ডিউক এই কঠোর নির্দেশ দেন আর ডাচেসের হাসি ডাচেসের সে হাসি শিরোতরা বন্ধ করে যায় অর্থাৎ এমনও হতে পারে ডিউক তার নির্দেশে ডাচেসকে মেরে ফেলেছেন যদিও কবি এখানে নির্দয় সে আদেশের ব্যাপারে কিছু বলেননি হতে পারে তা মৃত্যুদণ্ড ছিল এই আচরণে ডিউকের মিথ্যা অহংকার অহমিকা ও ক্ষমতার ভ্রান্ত ধম্বের প্রকাশ পেয়েছে সে সাথে প্রকাশ পায় ডাসেস এর উদার ও মমতাময় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা হোক এরপর ডিউক ঘটককে বলেন যে হয়তো তার মনিব অনেক উদার হস্তের অধিকারী ছিলেন একজন ডিউক এর বউ হবার যোগ্যতা স্বরূপ কন্যাকে সুন্দরীও হতে হবে এবং কন্যার বিয়েতে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ যৌতুক দিতে হবে নিজে কতটা অভিজাত তা বোঝাতে তিনি দস্তার ওপর ইনসব্রাকের ক্লস করা সমুদ্র দেবতা ন্যাপসুনের দামে ও বিরল একটি চিত্রকর্ম দেখান যা তিনি নিজের নির্দেশ দিয়ে তৈরি করেছেন সুতরাং তাকে যথেষ্ট যৌতুক দিতে হবে এই বিয়েতে এখানে ডিউকের লোভী মন ও যৌতুক নেওয়ার প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন সময়কালীন অর্থাৎ রবার্ট ব্রাউনিং উক্ত কবিতায় তৎকালীন আমলের ডিউকদের ধাম্বিকতা লোভী মন এবং যৌতুক নেওয়ার প্রবণতাকে এখানে ইঙ্গিত করেছেন সুতরাং বোঝা যায় যে উক্ত কবিতাটি যৌতুক প্রথা তৎকালীন ডিউকদের ক্ষমতার ভ্রান্ত দাম্বিকতা মিথ্যা অহংকার ও অহমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন এখানে কবি এসব ডিউকের চরিত্র অঙ্কন করেই প্রকাশিত করেছেন তার মানে রবার্ট ব্রাউনিং ভিক্টোরিয়ান যুগের সময়কালীন রাজাদের নিপীড়ন অত্যাচার ধাম্বিকতা সম্পর্কে বিষয়গুলো এখানে একটি কাহিনী দ্বারা চিত্রিত করেছেন
যেটি থেকে আমরা শিক্ষা পাই দাম্ভিকতা সম্পর্কে তৎকালীন আমলের যৌতুক প্রথা সম্পর্কে মিথ্যা অহংকার সম্পর্কে অহমিকা সম্পর্কে আর এই বিষয়গুলি রবার্ট ব্রাউনিং চিত্রিত করেছেন উক্ত কবিতার মাধ্যমে এটি ছিল উক্ত কবিতার মূল থিম ধন্যবাদ সকলকে এতক্ষণ ভিডিওটি শোনার জন্য লেকচারটি যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কোনো মন্তব্য থাকলে কমেন্টে জানাবেন আর হ্যাঁ সাথেই ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন টপিক্সগুলো পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন